mes chers amis, l'abbé Bourmeau, qui est un ancien de la Fraternité, qui est prieur de Saint-Louis aux États-Unis, dans le Missouri. Et ensuite, l'abbé Champrou, un... ils m'ont demandé un texte sur la vie de Monseigneur Lefebvre. Alors, j'ai eu cette idée de laisser parler Monseigneur Lefebvre. Ce n'est pas moi, c'est lui. Et une partie de ce texte, c'est authentique, c'est lui. Le reste, je lui prête des propos qui reflètent sa pensée et son action. Quelles ont été les lignes directives et mes intentions primordiales dans ma vie Faire une œuvre personnelle, me singulariser, voire me préférer au pape. Tels sont, selon mes détracteurs, les désirs et la ligne directive de mon action. Qu'en est-il en réalité Parcourons les étapes de ma vie. Il y en a neuf, mais je ne vais pas vous les dire maintenant. J'en ai compté neuf. Décidément, pas une, pas toute une, mais inspirée par les mêmes principes, toujours très simples et constants. Et d'abord, eh bien, ce qui m'a inspiré, ce qui les, les désirs que j'ai reçus, lorsque j'étais jeune collégien à Tourcoing, ensuite au séminaire à Rome, et puis comme jeune prêtre à l'Homme, près de Lille, en France. Très simple, mes désirs, il me semble. Il me semble, et c'est vrai, j'ai toujours été attiré par l'autel du sacrifice, par le saint sacrifice de la messe, que j'allais servir chaque jour pendant la guerre, en 1915-1916, au péril de ma santé, parce que les soldats allemands ne permettaient pas qu'on sorte dans les rues avant le lever du couvre-feu. Et j'allais servir la messe à mon cher abbé Desmarchelier, mon prêtre préféré, mon professeur et mon confesseur. Mais le sacerdoce me paraissait si élevé, tellement élevé. Il fallait être un saint pour y prétendre. Il fallut la parole décisive du cher père Alphonsus, de l'abbaye de Saint-Sixte, en Belgique, trappiste, ancien missionnaire au Congo belge, qui, je viens le voir, sans que je lui pose une question, me regarde dans les yeux et me dit, « Vous, vous serez prêtre. » Vous devez être prêtre. Alors je râle à la maison. Je dis ça à mon père qui me dit Je me doutais bien un petit peu pour ça, de ça pour toi. Alors tu vas à Rome. Oh, dis-je à mon père Non, non, je vais à LM, près de, au séminaire à Lille. Non. À Rome, c'est plus sûr. Tu auras la saine doctrine romaine avec le père Lefloc et sous les yeux du pape. Pi 11, Pi 11. Et à l'université grégorienne en latin. Donc j'y vais. Et je passe 5, 5 6 ans. J'ai ma licence en théologie. Bon. Euh, je suis ordonné prêtre par Monseigneur Liena, mon évêque. Et je reviens à Rome faire une septième année de, pour gagner mon doctorat en théologie, parce qu'on m'avait recommandé de le faire pour mieux servir l'Église. Et c'est pendant cette année que mon frère aîné, René Lefebvre, qui était déjà missionnaire au Gabon, me bombarde de lettres en me disant « Qu'est-ce que tu fais encore à France ?» Et l'année suivante, 
lorsque je suis nommé par monseigneur Liénard, je suis deuxième vicaire de paroisse à l'homme, alors père René m'écrit encore, qu'est-ce que tu fais comme deuxième vicaire au marais de l'homme Voyons, vois plus grand, écrit-il. Humainement parlant, viens vite ici, ajoute-t-il, nous avons plein de catéchumènes et une armée de catéchistes, mais si peu de prêtres. Moi, je voulais être simple petit curé de paroisse, avec mon petit troupeau de brebis, dont je prendrai bien soin, un peu comme le saint curé d'Ars. Mais aller au loin, dans la forêt vierge, en parcourant le désert, où je ne trouverai personne, je ne m'y sentais pas destiné. Mais au fond de moi, je me sentais insatisfait, bien que parfaitement heureux, à la paroisse Notre-Dame de Lourdes, à l'homme, petite paroisse ouvrière, j'étais heureux. J'étais presque curé, sans le titre, deuxième vicaire, parce que M. le curé, l'abbé des champs, me faisait totale confiance depuis le jour où je lui dis, M. le curé, eh bien, la, la fête de Dieu approche, il faut organiser la procession. Oh, M. l'abbé, ne vous inquiétez pas, la procession, on l'a fait à l'intérieur de l'église. Ouh Comment Oui, depuis cinq ans. Hein Parce qu'il y a cinq ans, les communistes faisaient le siège de l'église et nous ont empêché de sortir de l'église. Alors, depuis ce temps-là, on reste dans l'église pour la procession du Saint-Sacrement. Ce curé, faites-moi confiance, j'organise un service d'ordre musclé. Bon, vous avez... Euh, je vous laisse... Je fais confiance, organisez. J'organise, tout se passe bien. Premier hôtel, il y avait, il y avait quatre reposoirs. Premier reposoir, deuxième reposoir, troisième reposoir, quatrième reposoir au château de l'Étoile. Pour ceux qui connaissent l'homme. Et ensuite, du château de l'Étoile à l'église, dernière étape, brusquement, un coup de feu, bang Ouf Monsieur le curé sursaute avec Jésus hostie et me dit, je vous l'avais bien dit les communistes, je n'en mène pas large. On arrive à la sacristie, après tout, et on apprend que c'était un simple pétard lancé par un paroissien enthousiaste. Mais c'est vous dire que M. le curé me faisait confiance. Curé sans le titre. Mais cependant, bien que je, je disais souvent à ma maman, « Maman, je ne serai jamais plus heureux qu'ici ». Je disais ça, mais il y avait quelque chose. Je me sentais insatisfait, parce qu'à Rome, au séminaire français, via Santa Chiara, avec le père Le Floc et le père Feckley, mes chers professeurs, j'avais reçu des principes. Et je ne les voyais guère appliqués ou considérés par mes confrères à Lille, dans le clergé du diocèse. Le libéralisme, il ne fallait pas accepter. La laïcisation de la société, et d'abord de l'État. La séparation de l'Église et de l'État, il y avait 15 ans. Ils acceptaient tout cela. Oui, eh bien, nous sommes payés, euh, nous sommes payés par, euh, par, euh, par la générosité des fidèles. Ça suffit. Et l'Église appartient à l'État, c'est l'État qui, qui entretient l'Église, voilà. Et le presbytère nous est prêté par, les, par la commune, et c'est très bien. Comme ça, nous n'avons pas de frais, voilà. Les principes étaient ignorés. C'est grave. Ils voyaient seulement par le petit trou de la lornette, au lieu de considérer que Jésus-Christ ne régnait pas, ne régnait plus. Et moi, j'avais appris, j'avais reçu à Rome ce grand désir de faire régner notre Seigneur Jésus-Christ. 
pas seulement dans les âmes, mais dans la société, dans la cité. Par le saint sacrifice de la messe, profession publique de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, royauté sur la société, puisque, comme dit la Sainte Écriture, « règne habit à l'igneau Deus », Dieu règne par le bois de la croix. J'ai toujours eu le désir, toujours, de faire des sociétés catholiques, depuis mon séminaire. Alors, vous voyez, en France, à Lille, ce n'était pas ça. Alors, je me suis dit, pourquoi pas l'Afrique Là, j'aurai des païens qui se convertissent, une jeune chrétienté pleine d'enthousiastes, avec des catéchistes prêts à se sacrifier. Et c'est vrai, ces catéchistes-là, souvent, allaient loin de leur, de leur euh, origine, et puis, ils recevaient un petit pécule de rien du tout, et souvent, ils étaient empoisonnés par les féticheurs. Ils mouraient martyrs de la foi. J'en ai connu plusieurs. Alors, je me suis dit, eh bien, l'Afrique, allons à l'Afrique. Et en Afrique, je me donnerai davantage. C'est cette conviction qui a fait de moi un missionnaire, membre de la congrégation, du Saint-Esprit, sous l'invocation du cœur immaculé de Marie. Et en septembre 1931, je débarque du Foucault, le paquebot, au port de Libreville, au Gabon. Le Foucault. Oui, nous autres, catholiques, nous avions voulu à baptiser ce bateau du nom du père de Foucault, qui était mort il y a 16 ans auparavant, le vénéré père de Foucault, l'ermite du Sahara, C-A-U-L-D. Mais les francs-maçons ont dit non, C-A-U-L-T, Foucault, comme le physicien Foucault. Voilà, le, coup, le tour de passe-passe des francs-maçons. Vous voyez leur malice. Alors je débarque du Foucault, au port de Libreville, accueilli à bras ouverts par Monseigneur Tardy, mon évêque. « Ah, Père Lefebvre, venez vite, je vais vous montrer la cathédrale. » On monte, c'est pas loin, hein. c'est juste au, au port de Owendo jusqu'à la cathédrale, c'est pas loin. On monte la colline et on voit cette petite église blanche, toute, toute blanche et toute petite, avec son petit clocher qui commence à, à, à s'élever. Et on entre à l'intérieur avec les belles fresques du père, je ne sais plus comment il s'appelait, Rigaud, quelque chose comme ça, de tous les saints de France, partir confesseurs et vierges. Ensuite, il, dit, il me dit, maintenant, euh, cher père, on va voir le, cimetière, le séminaire. Bon, ce séminaire. Alors, ce gros bâtiment en, en bois, ça, ça, ça tremble un peu quand il y a un peu du vent. Bon, oui. N'oubliez pas ce que je vous ai dit à Mortin, quand... Euh, à, 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 au noviciat à Orly, quand je suis venu l'an dernier, Père Lefebvre. Le oh, Seigneur, oui, je vous ai dit, puisque vous êtes docteur en philosophie et en théologie, j'ai l'intention de vous nommer professeur dans mon séminaire. Oh là là, c'est ce que je ne voulais surtout pas, l'enseignement, être professeur de séminaire. Mais j'ai dû obéir. Divine Providence. J'ai obéi, et bien sûr, c'était la Divine Providence. Est-ce que j'ai pris goût à la formation sacerdotale de ces jeunes Africains C'est ce qu'on me pose la question. Je dirais oui, certes, par la grâce de Dieu. Figurez-vous que toute ma vie, je me suis occupé de former des prêtres. Au Gabon, d'abord, à Libreville, pendant six ans. Ou avec le père euh, Forêt, et puis ensuite avec le Berger, nous avions tous les cours du petit et du grand séminaire, à deux prêtres. 
depuis la grammaire française, le calcul, hein, jusqu'aux mathématiques, à la physique, à la chimie, à l'histoire, à la géographie, et jusqu'à la philosophie, à deux prêtres, deux professeurs. Sans compter la mécanique, hein, la, vieille, euh, la vieille Renault du, ou Citroën de la mission qu'il fallait faire démarrer à la manivelle. Bam, 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 bam. Voilà. Je m'y connaissais en mécanique. J'aimais ça. Et puis ensuite, voilà que Monseigneur Le Insec, au bout de six ans, en 1945, à la fin de la guerre, me dit, vous revenez en France, à Mortin. Mortin, qu'est-ce que c'est que ça Sous-préfecture de la Normandie, oui. Euh, Manche, chef-lieu, Saint-Lô, sous-préfecture, sous-préfecture, Cherbourg, Avranches, Coutances, Valogne et Mortin, la dernière, Mortin. J'avais appris ça dans mon école primaire. Alors, Mortin, je vois ce que c'est. Et puis, ben, j'y vais, je vois les, mes confrères, les 100, 110, un peu plus, candidats qui revenaient de la guerre, les uns revenaient de l'armée de Leclerc, bon, qui avait, euh, avec les Américains, les autres revenaient du front de l'Est, parce que c'était en, 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 engagé de force dans la Wehrmacht contre les Russes. Il fallait faire en, s'entendre tous ces gens-là ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait chaque matin Parce qu'il fallait aller nourrir ces jeunes gens. Chaque matin, je prenais mon auto, non pas ma voiture, la voiture de mon père, mort en camp de concentration à Sonnenburg, en Pologne. Maintenant, ça s'appelle autrement, en Silésie parce que condamné à mort à Berlin par Hitler, il avait été gracié et banni, hein, bannissement en Pologne, là-bas, et qui est mort en 1944, avant la libération, avant la fin de la guerre. Mon, mon père est mort quelques mois avant la fin de la guerre. Voilà. Alors, je prends ma voiture, que j'avais demandé à mon frère Michel de transformer en petite camionnette avec un gazogène, parce qu'à ce moment-là, l'essence était trop chère. Alors, on fabriquait, les, on fabriquait du, un certain gaz, on fait brûler du, du bois, et ça faisait, ça faisait un gaz qui se consumait. Pa, 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 pa. Et avec cette petite camionnette improvisée, je parcourais la campagne normande, ravagée par la guerre. Bon. Et surtout les fermes, pour collecter en demandant la charité chrétienne à toutes ces familles qui avaient été éprouvées par la guerre. Certains, certaines fermes avaient été détruites, d'autres avaient été euh, labourées par les obus. Quelquefois, on trouvait une vieille chaussure militaire avec des os à l'intérieur, des carcasses de tanks ou de panzers encore abandonnés. Bon. Bref, ce n'était pas ça. Je demandais à ces gens-là « S'il vous plaît, donnez-moi un peu de beurre, un peu de lait, du camembert, pour mes séminaristes, de la viande, pommes de terre. » Et voilà, je rentrais. Et ils savaient, ils savaient que je les aimais, parce que je prenais soin d'eux. Alors, à ce moment-là, les principes, les bons principes que j'avais reçus à Rome, passaient, j'arrivais à les faire passer à ces jeunes gens complètement imbus de communisme, de société sans classe, hein, voilà, sans patron ni ouvrier, sans chef ni subordonné. Hein, voilà. Le mythe euh, communiste, bon, le mythe. Alors, je, je réexpliquais la saine doctrine sociale de l'Église. Il fallait des chefs qui soient des pères, Mais je, ils sentaient que je les aimais, et alors, ça marchait très bien. Je leur trouvais des couvertures, on crevait de froid cet hiver-là, 45-46. Je leur trouvais des vitres même, pour boucher toutes les vitres qui avaient été cassées par les bombardements. Et donc, les bons principes de notre Seigneur et de l'Église passaient. Voilà comment je les ai formés. 
Et ensuite, à Dakar, bah, brusquement, un coup de téléphone m'appelle. Euh, C'est le super général qui vous veut vous parler. Bon, allô, monseigneur le Insec Oui, monseigneur à vos ordres. Voilà, le pape, comment Oui, le pape Pidouze. Vous vient de vous nommer vicaire apostolique de Dakar. Ouh, qu'est-ce que c'est que Dakar Ouh là là, Dakar, qu'est-ce que c'est Dakar, c'est l'islam. Bon, voilà. Alors j'accepte, bien sûr, je suis sacré évêque, par mon évêque, monseigneur Liénard, et j'arrive à Dakar, et une des premières choses à faire, c'est de voir que mon séminaire, mon séminaire, ça ne marchait pas. C'était à Palmarin, au bord de la mer, mais il faisait une chaleur épou épouvantable, avec une humidité suprême, et les pauvres séminaristes ne travaillaient pas. C'est trop chaud. Ici, c'est trop froid. Pas <rire> dehors. Alors, j'ai déclaré, eh bien, on va changer l'emplacement du séminaire. Et je retrouve dans le désert, aux portes de Dakar, c'est presque un désert, à Sebikotan, un oasis de verdure qui était à vendre, un grand terrain. J'ai pu même y faire construire le Carmel, après. Et je fais construire le, novici, le, le, le séminaire. Et ensuite, je me dis, il me faut des professeurs. Il fallait renouveler le corps professoral. Il me faut des Romains. Et à, Romain, à Mortin, j'avais signalé à Monseigneur le Insec, le super général, les spiritains, « Monseigneur, je vous recommande, le père Morvan, le père Faumont et le père Bourdelais, envoyez-les à Rome pour qu'ils poursuivent leurs études après la fin de leurs études. » Ils étaient allés à Rome et ils me reviennent, et je, leur, je les réclame alors à Dakar, « Monseigneur, le Insec toujours, maintenant envoyez-moi à Dakar, le père Morvan, Faumont, et Bourdelais, que j'appréciais beaucoup. Et ainsi, j'avais un séminaire romain. Bon, du moins, je l'espérais. Et je venais souvent, je venais souvent, malgré ma charge de délégué apostolique, qui me faisait voyager dans toute l'Afrique, jusqu'à Rome, je venais souvent visiter mon séminaire, hein, encourager mes futurs prêtres euh, à travailler, bien sûr, et puis surtout à, à mener une vie spirituelle, véritable, à chercher l'union à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que ce ne, fut pas, ce ne fut pas en vain. Les années passèrent et vint le concile Vatican II, que j'ai appelé ma troisième guerre. J'ai connu, connu trois guerres mondiales. Première guerre mondiale, où mon, mon père était en espion pour, au service du gouvernement français. Deuxième guerre mondiale, où mon père était prisonnier euh, en Pologne. Et moi, il y avait des problèmes au Gabon, parce que le, colonel, le commandant Leclerc, hein, envoyé par le général de Gaulle, est venu euh, occuper le Gabon. Bon, il y a eu des combats fratricides entre les Français. Voilà. Mais enfin, le Concile Vatican II, c'est ma troisième guerre mondiale. Ce que c'est, pour moi, c'était la crise du sacerdoce. Ce que je voyais surtout à la veille du Concile. Comme super général, élu en 62, donc de 62, c'était juste au début du Concile, je dois voyager partout. Et je vois la perte des vertus chrétiennes, la chasteté, la modestie chrétienne, la soutane aux orties, et puis euh, la perte du sens de leur sacerdoce. C'est un prêtre d'abord fait pour, pour la prière, l'homme de Dieu qui supplie Dieu pour son peuple, le prêtre immolé avec Jésus-Christ, qui offre la victime du calvaire sur l'autel. Tout cela était perdu, se perdait. 
Je vous voyais sur tout cela. Et puis, pendant le concile, c'était tout, tout qui était démoli. Bien sûr, le célibat sacerdotal était méprisé. On annonçait dans les séminaires, j'apprenne ça, dans les séminaires, on disait, bientôt, chers amis, vous pourrez vous marier. Il y aura des prêtres mariés, déjà dans les séminaires, dans ces années-là, 62, 63. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, j'avais fait parler de moi, sans vous le voir. Hein. J'avais écrit une lettre d'encouragement à Jean Housset pour son livre « Pour qu'il règne ». Fondateur de la Cité catholique, cette organisation de laïcs français pour le Christ au roi. Je trouve ça magnifique. J'ai fait venir Michel de Penfentenio à Dakar et puis ensuite fait venir deux pères coopérateurs paroissiaux du Christ au roi pour prêcher des retraites à mes prêtres d'abord. Le père Barbara et le père Rivière étaient venus. Donc tout ce monde-là, je les connaissais. Alors j'ai écrit une lettre à Jean Housset. Je, cher, cher Jean Housset, je vous encourage vivement, ne faites aucune attention à ce que dit l'épiscopat, hein, euh, restez fidèle à la doctrine de toujours et à l'enseignement des papes. Point. Et puis ensuite, j'encourage mes missionnaires à garder leur soutane. Je leur demande, j'exige qu'ils gardent leur soutane. Et cette lettre fut publiée dans l'Aurore et un autre journal français public. Alors, beaucoup de fidèles ont dit, qu'est-ce que c'est que cet évêque-là Incroyable ah, Qui a soutenu Jean Housset, maintenant, qui veut garder la soutane ah, Il faut qu'on qu aille le voir. Alors, je, je, je reçois euh, un jour, euh, qu'est-ce que c'était euh, euh, Monsieur et Madame Aumonnier viennent me voir, rue euh, Lomont, dans la maison générale des Pères Spiritains, avec leur fils Éric, futur évêque de Versailles, bon. « Voilà notre fils, Monseigneur, il ne peut entrer dans aucun séminaire en France. Faites quelque chose pour lui. Ah, » bon. Là, je leur ai dit, je dis, bon, écoutez, je vais, je vais le faire envoyer par son évêque à Rome, à mon vieux séminaire français, Santa Cara. J'espère qu'ils ont gardé les bonnes traditions. Bon. » Ensuite vient, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Le notaire, Maître Aulanier notaire à Amber, bon, qui vient avec leur fils Paul et son épouse. Voilà, Monseigneur, notre fils Paul, qui veut devenir euh, prêtre et ne peut pas entrer au séminaire de Clermont-Ferrand, bien que son évêque soit très bon. Bien, écoutez, demandez à votre évêque qu'il puisse aller à Rome, étudier au séminaire français de Rome, mon ancien séminaire. Bon. Ensuite arrive le colonel Cotard, bon, un grand croix de la Légion d'honneur, un héros de du combat aérien pendant la guerre, bon. qui m'amène qui, qui avec Jean-Yves Cotard, son fils. Monseigneur, euh, euh, pas de séminaire pour Jean-Yves, c'est impossible, pas entrer au séminaire de Saint-Sulpice à Paris. Faites quelque chose pour lui. Eh bien, je vais l'envoyer à... Si votre, votre, votre évêque accepte, c'est Monteur Vion. Ah oui, c'est un ancien du Tchétus. Bon, un ancien de ces 250 évêques que j'avais organisés et qui luttait pour la bonne doctrine pendant les, le, le concile. Donc, Monseigneur Vion a accepté de l'envoyer à Rome, etc. Et je les envoie tous, il s'est arrivé une, une vingtaine de séminaristes venant de bonnes familles chrétiennes. Alors, on les appelait traditionnalistes, euh, bon, et le recteur, un bon missionnaire, le père Roland Barque, que j'avais connu à Madagascar comme excellent missionnaire, je l'avais nommé pour remplacer l'ancien recteur. Et il m'a déçu. Il m'a déçu, il m'a trompé. Un jour, il convoque, l'un après l'autre, ces séminaristes que j'avais envoyés. Vous, euh, euh, mon, cher, mon cher ami euh, Olanier, euh, Aumonnier, bon, bon, il faut quand même que vous, vous changiez un peu vos manières pour pouvoir rester au séminaire. Oui, mon père. Allez, il parle. Vous, euh, Olanier, vous n'avez pas fait demander, vous n'avez pas demandé, la, vous n'avez pas fait de, de, votre demande de la, soute, de la tonsure euh, Non, mon père, parce que je sais qu'elle sera refusée. Allez, oh, etc. Et vous, Piquet, Pierre Piquet, euh, vous voulez faire une demande de recevoir la tonsure Oui, mon père, elle ne sera pas acceptée. 
Vous êtes un traditionaliste. Allez. Alors, ils viennent, chaque fois que je passe à Rome, pendant le concile, ils viennent me voir en secret euh, au, dans le bureau de Reazioni, c'était une revue, plus ou moins traditionnelle à Rome. Et là, ils me disent, Monseigneur, faites quelque chose pour nous. Alors, vous voyez, chaque fois, cette même, ce même appel que j'entendais, faites quelque chose pour, eux, pour nous. De 1962, à 1967. Ensuite, euh, ensuite l'abbé Luc Lefebvre de Paris, mon cher ancien camarade, euh, collègue de séminaire, qui arrive avec un certain Bernard Tissier, qui était étudiant en biologie à Paris, et qui me présente. Il n'avait pas la soutane, il était un étudiant. Voilà, monseigneur euh, Bernard Tissier, qui voudrait devenir prêtre. Ah bon, très bien. Qu'est-ce que vous faites Ce biologiste. Bon, très bien, bon. Petite, petite bête Non, les plantes. Ah, bon, c'est très bien. Bon, bon, écoutez, attendez un peu et je vous, je vous, je vous, signale, je vous signalerai quand je commencerai cette chose-là. Alors, chaque fois, et puis, euh, Pierre Lantissier pourrait vous raconter des choses. Il vous dirait, par exemple, que, bien, il, il allait de, 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 de son domicile, Carrefour de l'Odéon, boulevard Saint-Germain, jusqu'à l'université, la, la faculté des sciences à Paris. Et chaque fois, il voyait une, une, vieille, une vieille église sur la droite, là. Il entrait par une porte latérale dans cette église, dont il ignorait le nom. Et il allait prier à la Sainte Vierge, à son hôtel, surmonté de l'inscription euh, « Marie, reine du clergé bon, ». Bah, 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 tiens, voilà. Et il disait à la Sainte Vierge, euh, « Ô Sainte Vierge, dans dix ans, qu'est-ce que je vais devenir J'aimerais tellement devenir prêtre. » Dans dix ans. 67, 77, vous voyez, 77, c'était la prise de Saint-Nicolas. Dix ans après, paf Alors, Monseigneur Lefebvre nous dit ça, nous dit, bon, écoutez, attendez un peu, je vais voir si je ne peux pas faire quelque chose par moi-même. Il fallait que je fasse quelque chose. Alors, autre question. Est-ce que j'ai répondu convenablement à ces appels au secours Faites quelque chose pour nous qui étaient comme des signes de la Providence. Eh bien, je vous dirais, au début, je me suis dit, donc, je veux les envoyer à Rome, et puis voilà. Ils auront une bonne formation, ils seront ordonnés prêtres. À ce moment-là, il n'y avait pas encore le nouveau rite, il n'y avait pas encore la nouvelle messe, c'était encore l'ordination traditionnelle. Bon. Et puis voilà, ils iront dans leur diocèse, seront un, un signe de contradiction dans leur diocèse, mais enfin. Et puis, peu à peu, j'ai compris que même dans mon séminaire à Rome, dont j'étais le responsable, eh bien, ce n'était pas saint Thomas, ce n'était pas la saine doctrine. Mais je ne voulais pas encore m'engager moi-même. Je me dis, pourquoi pas à Fribourg On m'a parlé de l'université de Fribourg, où les pères dominicains, sont restés fidèles à saint Thomas. Pourquoi pas les envoyer à Fribourg Et puis après, on leur trouverait un évêque pour les ordres, les saints ordres, avec l'accord de leur évêque diocésain. Voilà. C'est ainsi que Pierre Piquet et un autre sont venus à Fribourg. Alors, je vais quand même voir l'évêque de Fribourg, Monseigneur François Charrière, que je connaissais. Depuis le Sénégal, il me dit « Ah, Monseigneur Lefebvre, quel bon, quel, quel bon vent vous mène !»« Ah, je me souviens encore de la fameuse cérémonie de bénédiction de l'église de Fatik, que vous m'avez demandé de faire pour récompenser nos catholiques fribourgeois et suisses de leur générosité pour la construction de cette mission de Fatik. » Oui. Et puis, je me souviens que l'après-midi, nous avions les baptêmes, 150 baptêmes n'est-ce pas, Monseigneur Oui, trois fils. Un pour vous, Monseigneur Lefebvre, un pour Monseigneur Guibert, votre euh, évêque euh, assiste, auxiliaire, et puis une fille pour moi, donc 50 chacun. Chacun 50 baptêmes. Alors, je me souviens de ça. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez Voilà, eh bien, écoutez, je, je connais plusieurs jeunes gens hein, 
qui voudrait faire des études de théologie pour devenir prêtre, bon, et euh, qui pourrait étudier à, à l'université de Fribourg. Je, je leur préparerai une maison, quelque chose pour qu'ils soient ensemble. Est-ce que vous accepteriez cela Oh oui, très bien, Monseigneur, faites. Vous voyez la prudence, la prud ma prudence. Je n'ai pas parlé de séminaire, je ne veux pas effrayer Monseigneur Charrière. Voilà. Une maison pour étudiants en théologie ou en philosophie et en théologie. Il me dit oui, faites. Bon. Ensuite, j'allais. Mais, mais je leur dis, je lui dis aussi, mais je pourrais aussi les envoyer dans votre séminaire, Monseigneur. Oh, vous savez. La doctrine n'y est pas sûre, Monseigneur. Allez plutôt voir au séminaire interdiocésain, au Salésianum. J'y vais. Le directeur me dit, Monseigneur, ici, ce n'est pas un séminaire. Il n'y a pas de règlement. C'est un foyer d'étudiants. Ah, voilà. J'ai dit, bon, très bien. Que faire Que faire Quand, eh bien, le, 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 le professeur Bernard Failly, mon ami, m'écrit, hein, me donne un rendez-vous le 5 juin dans son appartement à Fribourg. Bernard Failly, professeur d'histoire au Collège de France <coughs> avant la guerre, condamné aux travaux forcés à perpétuité, le pauvre, il était infirme, il avait la coxalgie, il ne pouvait pas marcher sans une canne. Condamné aux travaux forcés par les tribunaux d'exception du général de Gaulle. Alors, il s'est échappé euh, au cours d'un séjour à l'hôpital d'Angers. Une infirmière se présente, bon, vêtue comme une infirmière, avec la croix rouge, là, très bien, qui prend le bras du professeur, on fait une petite promenade dans le jardin, euh, monsieur le professeur. Oui, très bien, très bien. On arrive à la porte du jardin, monsieur le professeur, une auto est, est là, prenez place. L'infirmière s'esquive, disparaît, et le professeur file dans une voiture. Voilà. Bon, les étapes de son, de, son, de son évasion ne sont pas connues, mais on sait qu'il va pas... On m'a dit qu'il a passé la, la loi d'Avalorbe avec une soutane, en bénissant les douaniers. Les douaniers euh, suisses étaient protestants, en principe. Bon, voilà. Et il, il trouve Réchuve à Fribourg, où ses amis lui donnent, leur donnent un magnifique appartement, grand rue à Fribourg, euh, avec un, un, une de, de pierre de taille du XVIIIe siècle, dont on dominait toute la vallée de la Sarine, le fleuve qui passe à Fribourg. Et là donc, le 6 juin, bon, le 5 juin, je me trouve là, avec mes deux séminaristes, euh, père Piquet, l'abbé Piquet, et l'abbé Olanier, Paul Olanier, qui était là de passage. Nous allons au rendez-vous où je trouve le professeur Failly, je trouve le père Marie-Dominique Philippe, Dominicain, professeur de philosophie à l'Université de Fribourg. Je trouve Dom Bernard Kaul, père abbé du monastère cistercien d'Autorive, aux portes de Fribourg. Et puis M. Braillard, chef de service au département de l'instruction publique de l'État de Fribourg. Des hommes capables qui tous me disent, « Monseigneur, regardez ces séminaristes. » Non, il est facile, vous voyez Faites quelque chose pour eux, faites, vous. J'ai dit, oulala, j'ai dit, oulala, j'ai dit, mais j'ai déjà fait quelque chose. Je les ai envoyés à Aigra, à Rome. Ensuite, j'en je, ensuite, ai envoyé deux à Fribourg. Bon. Faites quelque chose. Je faisais le lourd, je traînais les pieds. Mais, intérieurement, intérieurement, je sentais, je me sentais impérieusement poussé à transmettre, moi, à de futurs prêtres, l'héritage de Santa Chiara. Mais je ne voulais pas m'engager. Je résistais. L'héritage de Santa Chiara, la saine doctrine romaine, jointe à la sainteté de vie du prêtre. Source de son apostolat. Alors, je leur dis, bon, j'étais acculé au pied du mur. Le père Philippe me serre la main, me baise l'anneau avec euh, frénésie et dévotion. me dit, « Monseigneur, 
même nous-mêmes, professeurs, nous espérons que vos séminaristes nous soutiennent, soutiennent les, ceux qui résistent encore avec saint Thomas à l'université. Bon, si c'est ainsi, je dis, messieurs, demain, j'irai voir à nouveau monseigneur Charrière. Et s'il me donne le feu vert, ce sera le signe de la Providence. Et le lendemain, 6 juin 1969, une date importante, je rencontre une deuxième fois monseigneur Charrière. À la bonne heure, monseigneur, eh bien, qu'est-ce que c'est Comment des, des séminaristes, des jeunes gens eh bien, Monseigneur, trouvez une maison à Fribourg et puis occupez-vous d'eux. Puis ils iront avoir les cours à l'université. Très bien. C'est tout. Je trouvais, en juillet 69, deux appartements à louer à la maison, au foyer Don Bosco, des Pères Salésiens, au, au bout du bar, boulevard de Pérol, à l'extrémité de Fribourg, rue de Marly. Deux appartements, des chambres individuelles pour les séminaristes, un bureau pour moi, un local pour se réunir. Je leur ai même acheté, je leur ai même, je leur ai même acheté des quelques disques de musique sacrée. Et puis quelques livres. Et puis je me disais, ben voilà, je vais trouver un, un, peu, un bon prêtre pour se charger d'eux, pour diriger la maison. Alors, je téléphone au, au père X, je ne me souviens plus son nom, je me téléphone à Issoudun, au, père, au missionnaire du, du Sacré-Cœur, fondé par le père Chevalier, à Issoudun, notre âme du Sacré-Cœur. Ah, Est-ce que le père X pouvait lui parler Ah, mon père, oui, mais vous savez, je suis très occupé par mes biographies de nos martyrs. Et, et puis je suis vieux et fatigué, mais alors je regrette, mon père, mon seigneur, mais je n'ai pas le courage de venir. Bon, très bien, mon père, entendu. Ah, Qu'est-ce que je vais faire Il y a encore un excellent jésuite à Lyon. Bon, j'ai encore oublié son nom. Je lui écris, alors il me répond. Mon père, mon seigneur, euh, non, vraiment, j'ai peur. Mes, mes, mes supérieurs n'ont pas accepté, j'ai peur de venir. Alors je lui réponds, eh bien, mon père, ne venez pas. Et alors, j'ai compris. J'ai compris que c'est le bon Dieu qui voulait que je m'engage, que je moi-même, comme directeur de ce séminaire. La Providence voulait autre chose. Il fallait que je m'engage personnellement à fond. Et justement que je transmette cet héritage de Santa Chiara. Pas seulement ce que j'avais appris à la Grégorienne, mais des pères, le Floc, Feutli, Hegi, le Oerelec, mes excellents professeurs qui m'avaient donné de si bons principes. Ah ben, bon, je reste. Et je dis à Monseigneur Charrier, Monseigneur, voulez-vous approuver même par écrit cette fondation je vais l'appeler « Convict International Saint-Pidis »,« Convict »,« Convictum » en latin. C'est comme ça à Rome. « Convictum », ce n'est pas tout à fait un séminaire, mais presque. Je ne voulais pas dire « séminaire ». C'était un séminaire, mais bon. parce que la, la, la vie de communauté était réduite, euh, vu que j'étais souvent absent. Alors, il me dit « oui » par écrit, « approbation écrite du Convict International Saint-Pidis » pour la préparation de futurs prêtres. Il ne me restait plus qu'à rédiger le règlement du séminaire. Je m'inspirais du règlement du père, du père Le Floc, de Rome, et aussi du droit canon. Et je, le, je rédigeais le directoire, cinq ou six pages, ça fait une vingtaine de numéros. Je trouvais que ça suffisait. Je regardais, j'ai regardé beaucoup de règles de congrégation. D'abord, je ne voulais pas une congrégation. J'ai appelé ça fraternité sacerdotale. Parce que j'estimais que ces jeunes gens, ces séminaristes, devaient se considérer comme les fils d'un même père. Et devaient considérer le recteur, le directeur, comme leur père. 
un rapport de paternité, qui signifie une affection, une charité paternelle et filiale. Ensuite, sacerdotal. Bon, ça veut dire le sacerdoce et rien que cela, tout ce qui prépare au sacerdoce et tout ce qui suit le sacerdoce. Fraternité. Il y avait des fraternités sacerdotales dans les diocèses qui se réunissaient, de bons prêtres, une fois par mois, pour discuter théologie. Le père Berthaud avait fait ça à Pont-Calec. Et puis, il y avait la congrégation de la fraternité sacerdotale. C'était une congrégation fondée par un père canadien qui euh, se chargeait des prêtres âgés et infirmes. Je dis non, 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 c'est pas ça. Il faut que je forme, forme des prêtres jeunes. Ensuite, ils seront âgés et infirmes. saint pédis parce que c'était le pape canonisé, le dernier pape canonisé, qui avait lutté contre le libéralisme, souffert du modernisme, condamné le modernisme, et surtout, qui s'était occupé des prêtres. Il avait écrit une magnifique exhortation au clergé catholique, et rent animo. Il venait chaque jour à son bureau, invitait le cardinal secrétaire d'État, euh, Mary Delval. « Tenez, monseigneur, je vais vous lire une, la, la, la page suivante de, de mon écrit. Qu'est-ce qu que vous en pensez ?» Le cardinal Mandival pouvait faire ses observations au pape. Voilà. Et donc, jour par jour, il a rédigé cette exhortation apostolique insurpassée. Puis onze et puis ont écrit, mais... Ça ne dépasse pas ce que saint Pédis a écrit. Voilà, fraternité, ça donne saint Pédis. Et ce, bon, c'était mon, 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 mon intention, mais d'abord c'était le, le convict de saint Pédis. Donc, règlement du séminaire. Et bon, voilà. Et donc, euh, le 13 octobre, j'invitais les candidats à venir. Le, 15, le samedi 13 octobre, c'était un samedi d'octobre. Je n'ai pas fait attention que c'était la fête de Notre-Dame de Fatima, mais c'était la fête de Notre-Dame de Fatima, le jour du grand miracle du soleil. Coïncidence, quoi, providentielle. Mais vous voyez, ce qui m'a poussé, c'est surtout eh bien, les événements, le, le besoin, le, la nécessité de ces jeunes gens, le cas de nécessité euh, des candidats au sacerdoce. C'est ça qui m'a mené. Je n'ai jamais rien fait de moi-même. J'ai été poussé ou tiré par les événements. Et il se fait que je me suis trouvé là, au bon moment, pour commencer une aventure dont je n'osais penser le succès. Dernière question. Est-ce que j'ai répondu à ce que le bon Dieu voulait de moi Quelquefois, je me dis, mon Dieu va me dire, Marcel, qu'est-ce que tu as fait de ton épiscopat voilà. Eh bien, je me suis efforcé à répondre à ce que le bon Dieu voulait de moi. Et le bon Dieu a béni ma correspondance à sa grâce. Je savais que nous allions avoir à combattre pour la foi, pour transmettre le sacerdoce catholique tel que notre Seigneur Jésus-Christ l'avait institué, il avait donné à ses apôtres, et tel que les apôtres et leurs successeurs l'avaient transmis à l'Église jusqu'à maintenant. Dans sa pureté doctrinale et sa charité missionnaire. J'avais entrevu cela dans un rêve que le bon Dieu m'avait fait voir à Dakar. Oh, je pense que c'était vers 1959, pendant l'été. J'étais là, à genoux, dans, dans mon, à mon prix Dieu, pendant la, célèbre, la messe de célébrée par un prêtre, de, un des prêtres dans la, la cathédrale de Dakar. Et j'avais demandé, comme dans beaucoup de diocèses, que pendant cinq dimanches de suite, pour préparer la fête du 5, du, la fête, le, le jour natal du curé d'Ars, qui avait été canonisé quand même par Pionce, hein. Et j'avais assisté à sa canonisation. Eh bien, on prêche sur la vie du saint curé d'Ars pendant cinq dimanches, juillet, août, 59. Et je sais que beaucoup de jeunes gens 
avait été attiré au sacerdoce par cette prédication. Et alors c'est là qu'il me semble que là, ben, Dieu m'a fait entrevoir simplement transmettre le sacerdoce. Non seulement le sacerdoce, mais l'esprit immuable du sacerdoce, le sacrifice du prêtre pour le règne dans le Seigneur Jésus-Christ. Comme disait le père Feuclie, à nous, au séminaire français, le sacrifice du prêtre pour le règne dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c est, c est, je, me, je, me suis donné, je me suis donné à cette mission, persuadé que c'était la volonté du bon Dieu. Dieu soit béni pour ses ineffables inspirations et pour le soutien que cette œuvre a reçu immédiatement de nombreux bienfaiteurs, visiblement envoyés par le bon Dieu. Les Dikinoules, euh, française, veuve ou mariée d'un Écossais et, visitant, et vit, hab, habitant aux États-Unis, m'envoyait, euh, par son homme de, là, de, 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 de loi, de, de, son homme de, bon, financier, de l'argent. Beaucoup de bienfaiteurs. J'ai pu louer euh, les appartements de Fribourg, puisque les pensions des séminaristes n'auraient pas suffi. En somme, c'est la Providence qui a tout mené. En somme, je n'ai jamais rien fait sinon de suivre la Providence. Et voyez, pour cette œuvre il, me, il fallait qu'elle soit une œuvre d'Église et non pas une œuvre personnelle. Il fallait donc l'approbation de l'évêque du diocèse. Donc cette approbation donnée par Monsignor Charrière du séminaire et puis ensuite un an après de la fraternité, c'est capital, c'est une œuvre d'Église. La permission l'autorisation canonique de l'évêque diocésain. Et ce fut Monseigneur Charrière qui donna cette permission grâce, finalement, à la générosité de nos fidèles suisses au Sénégal, à notre mission du Sénégal. C'est la charité du bon Dieu remplissant le cœur de ces fidèles catholiques généreux et remplissant le cœur de ces jeunes candidat au sacerdoce, hein, qui a tout fait. Et je sauvé le sacerdoce catholique Et je sauvé la messe catholique Est-ce que j'ai sauvé la foi catholique Certains m'attribuent ces choses merveilleuses. Et vous voyez, je n'y suis pour rien. <rire> 